ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും ലവ് ആൻഡ് ലെമൺ കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കായി പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ കറി നമുക്ക് കുക്കറിൽ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ അര കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആറ് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില പൊടികളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാൻ കാശ്മീർ ചില്ലിയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ സാധാരണ മുളകാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ച് കുറവ് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് എരി കൂടുതലായി പോവും പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു ടീ ടീസ്പൂൺ വീതം കുരുമുളകും ഗരം മസാലയും മഞ്ഞൾ പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ പിഞ്ച് ഉലുവ പൊടിയും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ തക്കാളി അപ്പൊ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ചിക്കനിലേക്ക് ഞാനിവിടെ മുളകും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി കറിവേപ്പില ഇവയെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നീട് ഒരു ചെറിയ തക്കാളി പിന്നെ പൊടികളെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് കുഴച്ചു വെക്കണം നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം സമയമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനെ വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ഗ്രേവി ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് വെള്ളം ചേർത്തത് അല്ലാണ്ട് റോസ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വെള്ളം ചേർക്കാതെ തന്നെ വേവിച്ചെടുത്താലും മതിയാവും ഇനി നമുക്ക് കുക്കർ മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് വിസിലാണ് അടുപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുക്കറിൻ്റെ പ്രഷറും കാര്യങ്ങളും അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വിസിലടുപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ കറക്റ്റ് പാകത്തിന് നന്നായിട്ടുള്ള ചാറോട് കൂടിയിട്ടുള്ള കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ വേറൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് സോറി രണ്ടല്ല ഒരു മൂന്ന് ഏലയ്ക്ക ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട ഒരു നാല് ഗ്രാമ്പു ഇവയെല്ലാം എണ്ണയിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കുക്കറിലാണ് കറി വെക്കുന്നതിലും ആ മണം ഒന്നും പോകരുതല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് എണ്ണയിലിട്ട് പൊട്ടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കും അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് സവാള അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ചിക്കൻ കറിയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഉള്ളി നമ്മളിങ്ങനെ വറുത്ത് ഇതിലേക്ക് ഇടുമ്പോഴാണ് ഇതിന് പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റും നല്ലൊരു മണം ഒക്കെ കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് തെളിഞ്ഞു വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ടീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിതൊരു സെർവിംഗ് ബോളിലേക്ക് മാറ്റാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് വീഡിയോയിലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയും വേണം മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാവുകയുള്ളൂ താങ്ക് ഫോർ വാച്